Bienvenidos al Rincón del Educador. Hoy vamos a hacer este práctico monedero con material de reciclaje. Los materiales son cartón de leche, pegamento, tijeras, papel de regalo, grapadora, velcro y rotulador. Manos a la obra. Quitamos el tapón, despegamos los lados y desplegamos el cartón. Con las tijeras vamos a cortar los pliegues de la parte de arriba y de abajo. Al cortar el primer pliegue, tener cuidado con el contenido de dentro del cartón. Siempre queda algún resto, así que lavarlo y secarlo muy bien. Ahora plegamos los lados del cartón, tal y como estaban al principio, y con un objeto, en mi caso con mis super tijeras, aplastamos los bordes. Por la parte de la unión del cartón vamos a doblar un lado un poco más de la mitad, así de esta forma. Y pisamos con las super tijeras la parte que sobresale. También la doblamos hacia adentro. Ahora cortaremos por la parte que indico con el dedo, es decir, nos quedaremos solamente con la parte de atrás. Fijarse bien. Vamos a recortar la parte sobrante con cuidado. Así debe de quedarnos por momento. Los picos los recortaremos y le damos una forma curva, así quedará más chulo. Bien, llegó el momento de forrarlo y adornarlo a nuestro gusto, así que desplegamos el cartón y pegamos por el lado de atrás del monedero. Y vamos cortando la parte sobrante del papel de la siguiente forma. La otra parte también se pega 
y no os preocupéis si no llega el papel, ya que no va a haberse este lado. Doblamos de nuevo todos los lados y plegamos con cuidado. Emparejamos la parte de la base y llegamos al momento donde usamos la grapadora. Vamos a unir las dos partes que quedan como forma de acordeón. Ponemos dos grapas a los lados y una vez más con mis super tijeras aplastamos los bordes de las grapas para que no sobresalgan demasiado. Con un trocito de velcro adhesivo Medimos el tamaño exacto del abre y cierre del monedero y cortamos el sobrante. Llega la parte final y más divertida, personalizar el monedero. Podemos decorarlo y pintarlo a nuestro gusto. Yo suelo dibujarle unas rayitas para que parezca que está como cosido. Y finalmente pues le pongo un pequeño diamante. Si queréis también podéis forrar vuestro monedero con papel adhesivo transparente, así estará mucho más protegido. Podéis hacer tantos monederos como queráis, aquí os enseño otros más que he hecho. ¡Hasta pronto!